Hello everyone, welcome to another online class. We are discussing the fifth chapter of plus two business studies and uh, the name is organizing. This is our last class. Now we will learn the first part of organizing. Organizing is the first part of the class. We will learn the first part of the class. Okay. Today we are discussing a difference between delegation of authority and decentralization of authority. Now we will learn the first part of the class. Delegation of Authority, Decentralization of Authority, and that is the first and important thing. Now, let's conclude. This is not the first thing. This is not the first thing. Delegation of Authority, Decentralization of Authority, and the difference is not the topic. Difference between Delegation and Decentralization. This is very important. This is the first thing. The first question is, the first question is, the first question is, the difference between Delegation and Decentralization. अब ये डिफरेंस पढ़ी किन्तु दिनों बे रंडम दे मीनिंग करके रंड मीनिंग में मंसला क्या इंदा ने डेलेगेशन का मीनिंग इंदा ने डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग है ना ये आधे तो पिक्चर का डेलेगेशन इंडिकेट है ना सेकेंड पिक्चर का डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट है ना डेलेगेशन तो पढ़ने में जाल इंदा ने सुपीरियर्स it is a process of dispersing authority and decision making power to subordinates. Decentralization is not a delegation of authority. It is a wide scope of decentralization. It is a freedom of freedom. It is a freedom of freedom. It is a freedom of freedom. Subordinates are not a freedom of freedom. Now, it is a freedom of middle level. It is a freedom of decentralization. Ini baki job job sah sah ini entah sama itu entah mana delegation ana nak kena tu clear. Dan example lek, kalau ni kelas ini jangan engkau school dek case ke pernah dah ana, aduh untuk anak tu urutila kriteria macam tu kan dua months lag. Okay, nama kita dalam topik ajaran begini, difference between delegation ana decentralisation. Apa ini ada point yang lain nama kita pergi kaya ni lah tu basis kolam, delegation of authority itu kolam, decentralisation of authority itu kolam. Basis kolot itu lah adit te basis anu parai nado meaning ana meaning of delegation of authority and meaning of decentralisation of authority. Anu ngono te parangya dana. Ied pointu padi kene ied inte difference padi kene nasa metam adit te difference aitun nama kadine meaning aida clear. Apa anda ana delegation meaning? The term delegation of authority refers to assigning duties by superiors to subordinates. Mela thi karigal KG mana karak superiors subordinates ne Jobs, duties assigned in the process on delegation. In the decentralization, we have already discussed the question. Decentralization refers to systematic delegation of authority throughout the organization. Like systematic delegation of authority throughout the organization. Company ka, company la aage, systematic aite, adhigaram delegate na. The extension of delegation thaniya na decentralization. Like nengal ke nengal padhche kari hoyda. Uh, decentralization refers to dispersal of authority and decision making power to subordinates or to lower levels. Clear. The difference in the basis is need. Whether it is compulsory or not. In the case of delegation, it is compulsory. Delegation is not superior to the superior to Jolly jobs assigned in the process on a delegation. Nirbanda wa itu nama kita reina karya ano oral ke dene, elah jolly inji an batilia. Apa company elah jolly gal subordinates ane, nama lu delegate cehi tu kudu tiri kanam. Adu gunde delegation compulsory ane. Ini decentralisation ano perayaan di tis optional. Adu nirbanda wala. Nama kita tiri mana mu decision making power grandi ane nuru nirbanda uliya. Kan decision making power ane nama kita gaya tenne wicu gunde task jolly inji an mandi maatra nama kita peraya. अब डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने पढ़ाई ना दे ऑप्शनल आर्ट वर्णन में इंगिल चेदाल मधी इट इस नॉट कंबल्सरी क्लियर मोना मुत्ते डिफरेंस फ्रीडम ऑफ एक्शन स्वादंद्रम तीरुमान इंगल अधिकान उल्ला स्वादंद्रम फ्रीडम ऑफ एक्शन फ्रीडम टू टेक डिसीजंस नाना मोना मुत्ते बेसिस फ्रीडम टू टेक डिसीज Swandam tiruman engal adukkan ulah suad andram korawan. Karena wede endu parai nuri joli jian parai nno. Adil endengilum samsheng lendengil nama le superior sate consulti cederi kena. Iwede in the case of decentralisation greater freedom of action. Iwede 
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ അധികമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഫീസ് കളക്ഷൻ സ്റ്റു ക്ലാസ് ലീഡറിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെലിഗേഷൻ ആണ് ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിന് ക്ലാസ് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് പൈസ തരുന്നില്ല എങ്കിൽ പൈസ ഇല്ല എങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലീഡേഴ്സിനില്ല പക്ഷേ ടീച്ചർക്കുണ്ട് ടീച്ചർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് എന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ടു ഷെയർ ടാസ്ക് ഡെലഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാസ്ക് ജോലി ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡെലഗേഷൻ ഡെലഗേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ടു ഷെയർ ജോബ്സ് കമ്പനിയിലുള്ള ജോലികൾ സബോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഏത് ഡെലഗേഷൻ ബട്ട് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ പോളിസി ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിസി എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് ഒരു നയമാണ് കമ്പനിയുടെ പോളിസിയാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇതെന്താണ് ജോലി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡെലഗേഷൻ അതായത് സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ജോലി ടാസ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡെലഗേഷൻ പക്ഷെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ നയത്തിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ പോളിസി ഓഫ് എ കമ്പനി അതിന് ഇതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഡെലഗേഷൻ ഉള്ളത് നാരോ സ്കോപ്പാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഉള്ളത് വൈഡ് സ്കോപ്പാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റോൾ കഴിഞ്ഞു ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ദ റോൾ ഓഫ് ദ സബോർഡിനേറ്റ് സെൻസ് അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് നാരോ സ്കോപ്പാണ് ഡെലഗേഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനുള്ളത് വൈഡ് സ്കോപ്പാണ് സ്കോപ്പ് വൈഡാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എയിം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെലഗേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ഡെലഗേഷൻ ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബേർഡൺ ഓഫ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ എന്ന് സബ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് ഡെലഗേഷൻ ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ജോബ് ബേർഡൺ ഓഫ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിയിലുള്ള സുപ്പീരിയേഴ്സിൻ്റെ ജോലി ഭാരം കുറക്കുക എന്നതാണ് ഡെലഗേഷൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ടീച്ചറുടെ ഡ്യൂട്ടി റോൾ ബേർഡൺ ഒന്ന് കുറക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഈസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റോൾ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ പെർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ റോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്കകത്ത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജർ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് അധികാരം ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നു കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം വരുന്നു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ സിൻസിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഔട്ട്കം ആയിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ റോൾ അവരുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നു കമ്പനിക്കകത്ത് എന്താണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വർദ്ധിക്കും അതാണ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ റോൾ ഓഫ് സബോർഡിനേഴ്സ് എന്ന പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്തത് നാച്ചുറൽ ഇതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എന്താണ് ഡെലഗേഷൻ ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഇൻ നാച്ചുറൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡെലഗേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ടാസ്ക്കാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ആണ് വറാസ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഈസ് ടോട്ടലിസ്റ്റിക് ഇത് ആസ് എ ഹോൾ ആണ് ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് എന്ത് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇത് വ്യക്തികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് കമ്പനിയെ മൊത്തത്തിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആസ് എ ഹോൾ ആണ് ഏത് ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ അപ്പോൾ നാ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് നാച്ചുറൽ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടലിസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഏഴ് ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് ഡെലഗേഷൻ എന്താണെന്നും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കുക അല്ലാതെ ഡിഫറൻസ് മാത
സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ബ്ലോഗ് എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന ബ്ലോഗ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സി